还挺。但那破东西，不觉得闷呀。摘下来透透气，别装神弄鬼的了。还想会会我的刀法？刀法还行吧。哼，别硬撑了，还能藏得住吗？还能跑？
更大吗？更大。你是更大吗？再转到这儿，再转到这儿。我知道你死的冤，可是，可是我也没有办法呀。你知道我胆小，你不要吓我。我说，我什么都告诉你。啊<笑>换面具。兄弟，你醒了，多谢大哥出手相救，请恕在下一。哎哎，别别别别别，你坐，坐。哎，秦大哥，你们先聊着，我去给你们弄点吃的啊。有劳大嫂。兄弟，昨夜你与那怪人交手，啊，还被这只毒蜂蜇伤。毒蜂。你还记得被他蜇伤之后都发生什么了吗？我隐约看见，那个怪人可分身与我打斗。
他那张脸，起初不见之如，只有蓝光闪烁。之后，便换了一张极其可怕的脸，直接扑向我，撕咬我，我根本无力反抗。这些画面我都没有见过，想必是你被他蜇伤之后产生的幻觉。幻觉？嗯，可那也太真实了吧！哎，差点忘了。敢问大哥尊姓大名啊？啊，在下秦朗，是这个滨曼楼的半个掌柜的。掌柜，怎会有如此好的身手？哎，我哥以前是捕头。捕的，原来如此啊！那您二位是？像我，葛春。哎，哦，还没请教兄弟你，在下贺子峰，我是。哎，走啊，咱们快去看看这新来的知府刘墉啊！听说要开棺验尸了，啊！快快快，看看这事儿。等等，快点快点，抓紧时间啊！哎，说你呢，赶紧的，快点，快点快点快点，赶紧的。更大，更大，快快快冲过去，冲过去，更大。行了行了，松开了，别闹了。大人，孟楠已经准备就绪。有劳邱仵作。邱仵作，怎么了，大人？小心。嗯
手，你打死我！啊，看着没？啊，照这打！来，今天你。您看他们像讲理的人吗？说啥呀？别动！啊，别动！别动！别动！都给我住口！乡亲们，本府一定加紧断案，尽早给各位一个交代。啊，散了吧，散了，散了。三天，三天为限。三天，你等三天吧。行，那就等着呢。散了，散了，散了吧。大哥，您听我们啊。走吧，乡亲们。知府大人，在下刚刚冒领捕头一职，实属无奈，请大人恕罪。我不这么看，我觉得这不叫冒领，这叫请缨。本府还求之不得，你说实话，我是不是差人找过你？小人只怕不能担当此任。那谁能呢？你给我推荐推荐。可是咱们东昌府，你不行。谁行？没有，那没有就你。<笑>哎，子枫啊，你们俩怎么在一块儿呢？昨夜我遇到危险，多亏秦大哥出手相救，我们两个也就这样认识了。昨晚怎么了？不知道啊。大人，是这样的，昨日您被一个怪人跟着，贺世伟为了保护您，跟他打起来了。那怪人竟然放出毒风，将贺侍卫蜇伤，我正好赶到，帮了点忙。啊！昨晚还有这事儿呢，好悬啊！这这这人长什么模样？黑袍，长发，还有白色的鬼脸。那你跟他们交手，可发现有什么异常啊？此人武功之怪，我也从未见过。我也砍下了一只毒蜂，您看看。毒蜂的毒液可以让人产生幻觉，不过遇点水就好。刘大人，我觉得这件案子一定少不了秦大哥的鼎力相助。你也这么看，子枫？正是。你看我说什么来着，秦捕头？你知这是什么人吗？子枫是御前带刀侍卫，他的面子你不能不给吧？失敬，有礼。哎，还有那哥俩啊！我要没记错的话，你是叫项武，你是叫葛春，对不对？好，哥俩如果愿意的话啊，也跟着秦捕头都来衙门当差，咱们一块儿共同报效朝廷啊！小然，老爷，一会儿带他们回去。把官服跟佩刀领了，听见没有？嗯，是。行吧，那哥仨一块商量商量，啊，子枫啊，咱们上坑里看看。好，大人。金大哥，有劳了。要当捕快了？怎么了？不乐意啊？乐意乐意乐意！我俩吃荒粮，有啥不乐意的？啊？哎，哥，那你说我要给这盗尸案提供一个线索，算不算立一大功
？什么线索？我呀，看见那个铁脚，领佩刀去。我，走走走。大人，这现场已经都破坏了，到处都是村民的脚印。秦牧头啊，来，大人，来拉我一把。嗯、哎呀，叫你的人，方圆半里之内，不得有人接近。大家散开，咱们勘察勘察啊。是仔细勘察啊，看看有没有什么可疑的情迹。仔细啊，是。好的，大人。老跟着我，你腿脚好，你上山上看看去啊！哎，走，快，去。大人，说，我想问一下啊，就是在咱们这个衙门里头办案，这办一回给多少银子？给谁银子？给办案的。捕快办案都是公差。哦，那这个公差办一个重大的案子，就比如说刚刚这个盗尸案，那给多少银子？办案公差，明白吗？每个月拿俸禄的。大人，脚印到这儿就没了。哎呦，没伤着吧，孟楠姑娘？我没事。真猛啊，你是。大人，你看这儿的脚印儿。嗯，我还有一事不明。我知道，你是想问，为什么只有一个脚印儿是吧？正是。是啊，他
怎么就一个脚印儿呢？咱们想啊，开关之后，尸首不在。如果说是被人盗走了，至少俩人吧，地下应该相当散乱。现在就一个脚印儿，那就是一个人背着尸首。那他怎么会一只脚呢？对啊。而且还从那么高的地方跳下来。对呀、啊，你看这脚印，力道相当之大。哎，秦不得，哎，咱这么说啊，可这东昌府有没有这么个人？说这人啊，右脚力量极大，平时还只用右脚。要么是个瘸子，有有有这么个人吗？在下不知。哦，秦捕头啊，我瞅你这意思，不像不知道啊，怎么像是知道不敢说呀？再有，我要是没猜错的话，刚才在坟地。你是不是看见这人了？不然的话，你不会一直握着这刀把子紧跟着我，我没猜错吧？回大人，此人名叫铁脚李，不过不是瘸子，因为他一直苦练右脚。苦练右脚。真有这么个人，嗯，行吧，带那个铁脚李到衙门见我。哎，哎，怎么了？大人，此人的后台势力很大，而且极其护短。那怎么着？那他杀人不偿命，欠账不还钱呐？您不害怕吗？我不怕，我都被贬成知府了，我还怕个屁呀、啊！啊，秦捕头，你怕什么呀？我们当捕头的有句话：明枪易躲，暗箭难防，不怕江洋大盗，就怕地痞流氓。有道理。说了半天。这位后台这么硬，是何方神圣？东昌府首富徐五。徐五爷，本地的首富，为富不仁。他府上养了很多门客，个个武功高强。要真是他，我觉得今天这一出就是他们成心的。甭说大人您了，换谁来都会给他一下马威。不过大人，我觉得您还是小心谨慎为好。谢谢两位，啊！但是，我觉着，谁犯王法，谁害怕。走段天豹，你他娘的什么意思？<笑>听说你淫人妻子，杀人夫君，这一大早还跑去坟地盗取被你杀害人的尸体，我看你这本事可真是不小啊！你他娘的哪只眼睛看到是我干的？再说，就算是我干的，咱们同为徐五爷府上的门客。你有什么权利抓我？那我有没有权利抓你呢？徐五爷，李小李，别以为你干的那些龌龊事我不知道，这里可是东昌府。徐五爷，这住口！有你说话的时候。
เทียบบอ兄弟们，给我招呼招呼他！听不到，你用这个，看得清楚。你拔出来！拔出来，抽出来！太小了，不是你拿反了。哎呀，你这样，这样，哎，我后悔了。哎呀，想不到，徐五爷的府上还真有不少高手啊，让人大开眼界喽！哎呀，大人见笑了，这不过都是爷三脚帽的功夫。哎，徐五爷谦虚了，就这些个高手，随便拎一个放在我的军营里，那都是难逢敌手啊！哦，如果大人需要。随时开口。嗯，那倒不必。<笑>你现在买卖做大了，手底下有几个高手也是一种保护嘛。我怎么能夺人所爱呀、啊？啊？<笑>哪里哪里铁脚里这么难抓呀？啊！好在是把他擒住了，没想到徐武这次没有护短啊！能不护短吗？你以为那银子是白送的？行了，时候差不多了，咱们也该出去迎迎去了。
盯一个糙老爷们的后腚，你看什么呢？我我我我从我这儿啊能看见您脸。嗯，行了，案子明白了，别脚礼，勾引人妻，谋害其夫，罪不容赦，本府办，斩立决。行了啊，预备口供，让他按手印吧。是，小大人。哎，您看这案子我这么办，您还满意吗？满意。刘大人秉公执法，我非常满意。行了，满意就好。那索大人，您看什么时候您把人带走啊？哎，越快越好啊。大人，那耿大的尸体呢？案子都结了，要尸首干什么呀？秀儿，哎，这买替身，这这这这得花钱呢、啊，这个。哦，明白，明白，明白。<笑>多谢啊，嗯，大人。你就这么把铁脚李给放走了？哎，不放不行啊！这索伦图是曹州镇的总兵，咱们东昌府在他管辖之内，惹不起呀、啊。再说了，那真凶，绝对不是铁脚李。不是铁脚李，那是谁啊？王爱玉的奸夫，我见过一面，虽说只是个背影。那也可以断定不是铁脚李，不是铁脚李，那他为什么还把耿大的尸体给盗走了？大人，他是不是有人指使啊？秦捕头，如果说啊，你手下有一人犯了错，你又想保他，你会怎么办？那我肯定让他远走高飞啊！哎，说的是心里话，人嘛，都有私心。你看看这个虚无，他明知道铁脚李犯的这是死罪呀、啊，他反而托索伦图过来给他说情。那那么如果说日后他想把铁脚李留在身边为他所用，这是情有可原的。你们再看看铁脚李那条右腿，练了半辈子的右脚都让他给打残了，这不欲盖弥彰吗？以大人这么说，这真凶是徐武。那他为什么做这种“此地无银三百两”的事儿啊？这个“此地无银三百两”正是徐武的高明所在。我断，他根本就不想把铁脚李带回去，他是诚心想让我怀疑他，我怀疑他就会扣住他铁脚李不放，那么我跟索伦图的关系就会恶化。你们不懂啊，任何一个州府，最怕出现的事儿是府衙跟当地驻军出现矛盾。一旦这两边闹翻了，就会惊动朝廷，朝廷会权衡利弊。到那时候怎么办？只能把我调回京城，此案不了了之。我明白了。铁脚李盗尸那一刻起，就在徐武的精心策划当中。那这徐武可是走了一步险棋啊！万一铁脚李反水，不就把他给供出来了吗？哼，任何人都有他的软肋，大人。这徐武的胃口不小啊，他呀，他就光知道我不肯跟他同流合污，他不知道我有另外一面。我呀，我跟他杠上了，我，走进来，吴爷，铁脚李都安顿好了。您放心，一切都安排好了。哎，吴爷，如今功德圆满之际，因何唉声叹气呀、啊？看似功德圆满，实则危机四伏啊！您怎么这么说呀？
这个刘墉，这么轻易的就放出了铁脚里，连耿大的尸首下落都不问，不能不让人心生疑惑呀。五爷，那也许是因为刘墉怕和索伦图大人闹僵了，所以，哼，这个刘墉是出了名的难缠，据说在京城。就连皇上，都得让着他三分。他会害怕一个区区的总兵吗？那或许刘墉呢，就认为铁脚里就是杀害耿大的真凶。黄爱玉被抓的当天晚上，我刚从他家里出来。啊！我想刘墉是看见我了，要不然。他不会对铁脚里的背影看那么久，就赖那个算命先生出这么个馊主意，反倒害得我引火烧身呐！五爷，那干脆咱们就嗯把刘墉杀了。我要是能解决掉刘墉，还用得着这么大费周章？刘墉当初可是朝廷一品大员，他要是在这儿出事儿，恐怕整个山东都得变天儿喽。那那五爷，我该怎么办？继续盯着刘墉，看他到底爽什么花样。去吧。是五爷。快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快辛苦辛苦，都慢着点啊，<笑>慢着点哎呀，此事全权仰仗府台大人和兄弟们了啊！<笑>徐五爷破费了。哎呀，哪里哪里，这点小意思，不成敬意，不成敬意。<笑>都抓点紧，小心一点，快着点五爷，五爷，刘墉出动了。消息准确吗？绝对准确。我派人到怡红院证实过了。官府一共派出多少人？据说不少人，最起码二十多人。哼，看来刘墉是按捺不住。是。铁脚里现在什么地方？五爷您放心，我已经把他安排在了一个空宅子里边。好，去告诉铁脚里，嗯，让他稍安勿躁。好，一切我来想办法。嗯，还有，给他多送点吃的，让他这几天不要出门。是。徐管家来了，来了。徐管家，五爷怎么说？五爷让你先避一避，他会想办法。我那怡红院的小翠，放心吧，五爷会替你照看的。哎，好了
就这院，人都在吗？在，刚刚还有人给他送东西呢。嗯，打扮成这样，快点吧！可以啊，抓他！这是五爷让我给你带来的，替我谢过五爷了。放心，五爷不会亏待你的。哎，好好保重，我先走了。造的孽没人帮得了你，为什么要盗耿大的尸体？这案子不是已经结了吗？在大人那儿结了，在我这儿没结。你是故意跟我过不去？我招，我招，我说，我居然说，黄爱玉是我睡的，耿大是我杀的，尸体也是我盗走的，你抓我吧！装的还挺像，铁窖里招了没有？全招了。就是这个徐武指使的铁窖里去盗的耿大的尸体，而且这个耿大正是徐武所杀。尸体现在在哪儿？我已经派人取回了，通知邱武座准备验尸。是。什么？铁窖里招了？是五爷，要不然，刘文他们怎么知道？耿大的尸体放在哪儿？刘墉，有你的，怎么样？耿大的尸体，尸体体表浮肿，我怀疑有中毒的可能，进一步确认需要解剖。这还得解剖啊！如果是中毒，五脏六腑肯定会留下痕迹。哎，是不是又是死于毒蜂呢？这体表浮肿的厉害，倒是没有看出毒蜂杀人类似的症状，进一步确认还是得解剖。行，按你的想法来吧。是的，大人。老杨，把何苏大人求见。让他等会儿，我这忙着呢。不是，怎么着？你还不走啊？有什么事您交代呗，我我在这又不碍事儿。那行吧，你过来陪着孟南姑娘啊，顺便学学本事。哎，拜见知府大人。什么事儿啊？我这忙着呢。是这样的，嗯，有人请大人喝酒。都忙成什么样了，喝什么？谁要请我喝酒？啊，就是给咱们衙门捐了许多银子的徐武爷。哦，看来这是要明着来呀、啊。啊？啊，没什么，没什么。呃，在哪儿啊？什么时候请我喝呀、啊？啊，就在今天晚上。
醉香楼，全东昌府最好的酒楼。还有谁？您到了就知道了。好吧，你告诉他，我应了他了啊。谢谢刘大人，我这就去跟徐五爷说一声。嗯，去吧。哎。哎，杏儿啊，平时嘴皮子特溜，一到正事就白搭。你怎么样了，孟丹姑娘？大人，你看，我找到证据了，基本确认是因为慢性毒药，只不过这个毒药还在确认中。嗯，我去看看他。<笑>喜儿，没事吧？大人，我刚才看见达阿苏了。他耍什么花样？他呀，他呢是帮徐武带信儿，说要在醉香楼请我喝酒。嗯，他他请您喝酒？嗯，不会是鸿门宴吧？哎，那他倒不敢。我估计是当着一众官员当面向我求情吧。大人，您可千万不能给他机会啊，否则您很有可能得罪府内一大批官员。管得了那个。徐捕头，邱捕座已经找到了耿大真正的死因，中毒而死。你你之间呢？那既然和铁脚里的证词相吻合，就可以实施抓捕了。大人，真不幸，这个徐武啊，门下爪牙众多，如果真狗急跳墙，两边动起手来会有伤亡。就趁着喝酒吧，趁着喝酒把他抓了就完了。大人。我是担心在酒局上抓他，会对我们抓捕工作造成不利，除非有缉拿公函。缉拿公函还真不能批。你知道他的人跟衙门口什么关系啊？一旦批公函，消息就走了，你就抓不成了。先抓人，当场再批。嗯，明白。老爷，他们追上来了。多少人啊？别着急，别慌，也就七八个人。七八个人，哼，不自量力。掉头，是。吁吁吁吁吁。徐五爷，刘大人还等着您做东呢，您这么不告而别，不合适吧？哈哈，秦捕头，哎呀，你看我这脑子，真是该扔了。这么大的事儿，愣让我给忘了。不过现在在下确实有急事要办，还烦劳秦捕头禀告知府大人。等在下办完事，一定登门谢罪。对不住，刘大人有令，必须叫您回去一趟。一点都不能通融吗？我也是奉命行事啊。好，那就看秦捕头有多大本事了。嗯、你这是想公开和官府作对吗？<笑>就凭你一个小小的捕快。说句话，就能代表官府？你是嫌犯，我今天必须抓你！<笑>好啊，那就来吧。
尊，这就是下场。还有谁敢动？拿下！别动！别动！别动！别动！别动！拿下！这两个人死活不张嘴，不过能看出来是两个军士。不用问，也知道是索伦图的人。刘大人，要不然咱们直接把人杀了，给他们送回去，让索伦图知道咱们也不是好惹的。不可，万万不可激怒索伦图。索伦图既然是偷偷派人进来的，这说明咱们没猜错，他对自己的行为还是有所顾忌。咱们要利用这个顾忌，尽可能多争取时间。徐武那边安排怎么样了？已经转移到密室了，向武正盯着他呢。嗯，这个徐武一天不开口，咱们就为难一天。刘大人，要不要来点硬的？不必了，脚力不畏刑，贪官不必赃。徐武若是开口，那是为了活命的。如果时机不对，他宁可把秘密带到坟墓里去。好。那那两个士兵怎么办？等，等着索伦图来要人。废物，人不但没救出来，还搭进去了。怎么回事啊？人呢？啊？人呢？人呢？人呢？人呢？大人，没想到刘墉早有准备。带上人，跟我去东昌府衙。大人，这样不妥吧？没什么不妥的。我得给刘墉点颜色看看，否则他真把东昌府当成自己家了啊！啊！转脸下去，把东昌府衙给我歪了，不交出徐武，谁他娘也别想离开东昌府。上。什么动静啊？怎么了？这是？这怎么回事？真的吗？不是。老爷，老爷，不好了！索伦图带兵把东昌府给围了。什么？赤才，去把我枪拿过来。大人，我去一趟巡捕房准备一下。冷静，冷静。秦捕头，嗯，你去把那两个兵士给我带来。是。左伦图，给格格请安。左伦图，你什么意思？啊？这是要造反啊？奴才不敢。格格，经过调查，这两个人是山上的降马。最近因为徐武被抓一事，江湖上传言，说能救徐武者赏银一百万两。哼，这些响马们闻风而动，奴才担心格格的安全，所以特意派兵驻守东昌府。一派胡言！这两个人明明是你的手下，关徐武和响马什么事儿啊？请格格明察，这两个人确实不是我的在册士兵。这乱扣帽子的罪名，奴才担当不起呀、啊。左大人，擅为府衙，这可是杀头的罪过。刘大人
，数位东昌府和格格的安全是我的责任。如果因为响马救徐武而导致东昌府和格格出现了任何差错，那就是我的失责。这事儿，皇上要是追问起来，我可没法解释啊。所以，请刘大人多多体谅我的苦心，就让府里的人都出来吧。到我的兵营临时避一避现在的风头，我看不必了，索大人啊！你这儿围着这么些人，我看这儿啊比你的兵营还安全呢。这么老些兵，哪个响马敢进来呀、啊？不过我想问你一句啊，索大人，为一个身负六七条人命的囚犯，你至于这么大动干戈吗？啊？大动干戈？<笑>刘大人，如果格格在山东真的出现了什么差错，别说末将，就是山东所有的大大小小官员都要遭到皇上的申斥。<笑>因此，还请格格多多体谅奴才的苦心，除非把徐武交给我来保护。这样才能从根本上去除危险、啊。<笑>左轮图，你什么意思呀？你这是在要挟我吗？奴才不敢。哥哥，别跟他废话了，我把他给解决了，看谁还敢造次！不可放肆！左轮图，你当真要羞辱？刘大人，我这完全是为了您和格格着想啊。好，那就多谢索大人。保卫我们，费心了。不管听命。是。从今天起，为防山贼潜入，禁止一切官民、住色人等出入。违令者，斩。谁是管事的？各位官爷，这是，这是干嘛呀？从今天起，兵满楼被总兵府征用了。你是这儿的老板娘？民女向月荣，是这家酒楼的老板。东昌府有这么漂亮的老板娘，我怎么不知道啊？谢大人夸奖。大人您放心，兵满楼上下一定会竭尽全力的照顾好各位。嗯、呃，大家有什么想吃的或者是忌口，都可以告诉我，我会亲自安排的。懂事，嘴也巧。谢大人抬举。<笑>我喜欢你这个劲儿。<笑>实在是不好意思啊，呃，今天这顿饭算我请的，呃，大家先请回吧，实在不好意思啊。那行吧，对不起啊。哎，走吧，老刘。